previsto en el artículo 127 del reglamento interno del honorable Congreso de la Nación, vengo a plantear una cuestión de privilegio en contra de la señora Presidente de la Nación, doña Cristina Fernández de Kirchner. Y lo hago en virtud de los siguientes fundamentos. Quiero decir que espero mis palabras sirvan en principio como homenaje y como reflexión. Homenaje a la vida de Jorge Ariel Velázquez, el militante muerto en Jujuy, y como reflexión por su muerte injusta que enluta a todo el sistema democrático. Pido para los familiares el deseo de que encuentren fuerzas para salir del infortunio y que puedan recuperar finalmente las esperanzas y las promesas de, de futuro que alentaban la actividad de este militante radical. La reflexión tiene que ver con las fuertes sospechas de que su muerte tiene relación con su militancia política. Ya de por sí es un hecho lamentable y preocupante que nos debe ocupar a todos encendiendo todas las luces de alarma ante una manifestación que nos indica que la violencia política no ha sido erradicada de nuestra vida y práctica cotidiana. Pero mucho mayor es mi preocupación cuando veo la respuesta institucional de la jefa de Estado, de la máxima referencia política de la República Argentina. Me refiero a la señora Presidenta, que banalizó la muerte del joven jujeño, poniéndola en medio de una disputa política electoral y como una cuestión que pertenece a una identidad política. ¿Qué importancia tiene, señor Presidente, si Ariel era radical, era comunista, era peronista o del Partido Obrero? Fue una muerte violenta y ese es el hecho capital que hubiera, igualmente se hubiera tratado o hubiese puesto triste a todo el mundo si fuera provocado por la inseguridad, otro flagelo que afecta a este país de norte a sur. Pero lamentablemente era un militante que estaba volviendo de entregar boletas electorales y de indicar a los ciudadanos cuál era el lugar de votación. Dicen, y creemos que es así, porque ya lo ha relatado el diputado Mario Fiat, hemos tenido en todos nuestros puestos y en todas nuestras actividades proselitistas hechos de violencia causados por la gente que responde a Milagros Salas. Sin embargo, esto que parece ser común o normal, deja de ser desde que este militante, al volver a su casa, encuentra que cobardemente le tiran dos balazos por la espalda. Esto no es común ni normal. Existe la sospecha todos y todos los que compartimos los valores republicanos y democráticos basados en el, respecto, en el respeto irrestricto de los derechos humanos, debemos re responder con la misma preocupación, poniendo todos los mecanismos a nuestro alcance y haciendo los máximos esfuerzos para lograr el total esclarecimiento de los responsables. 
la respuesta que obtenemos, señor presidente, no ha sido alentadora. Hasta ahora, la jefa de gobierno y el partido de gobierno han banalizado la muerte de este joven militante de Jujuy. ¿Cómo, la, cómo lo va a matar la Tupac Amaru al pobrecito si pertenece a dicha organización? Argumento pueril si los hay, señor presidente. Quienes conocemos la historia política de este país, y de las organizaciones armadas que han azotado al mismo, sabemos que las ejecuciones sumarias de sus propios miembros han sido moneda corriente. Pero no voy a, a caer en la crítica de la falta de empatía. Concluya, diputada. Señor Presidente, esta organización que siembra terror, esta organización que siembra inseguridad política, es solventada con los recursos públicos. De manera que voy a solicitar expresamente que se suspendan el envío de recursos a esta organización social hasta tanto se debele la verdad real de este asesinato que a todos quienes amamos la democracia nos pone demasiado mal. Gracias. Señores diputados, nunca más.